Vëlezërit Shqiptar Barbarossa, Kolosët e Flotës Islame Vëlezërit Shqiptar Barbarossa, Kolosët e Flotës Islame E vërteta me të cilën jam balafaquar është se sa më shumë që kam avancuar në këtë liber dhe sa më shumë që i kam shfletuar faqet e haruarat të historis, aq më shumë më është shtuar bindja që me ko është mishëruar tek unë se historin tonë, të cilën ne nuk e njohim, ata e njohin më së miri. Këta njerës na e kanë studiuar mirë historin, ndërko që ne kemi rënë në gratskën që ata na e kurdisen, rjedhimisht e haruam historin dhe herojnë tanë, sa që ram në këthetrat e ignorancës dhe prapambetjes. Si pasoj, kujtimi i heronjve tanë ufshin nga ndërgjegja jonë. Nëse mendon se ky konkluzion është thjesht një iluzion i një personit të qmendur pas teorive konspirative, atëherë pyët këdoj që ka parë ndonjën nga filmat me pirat, të cilët i prodhon Hollywoodi. Për emrin e piratit më të një orë që shfaqet në për filma apo tregime, madje edhe në për filmat serik për fëmi. Ati nuk do t'i duhet ko e gjatë që të të përgjigjet se fjale a vjen, pirati mje kërkuq, me një sy, me një dorë të prere, me një këmë, prej druri është pirati Barbarossa, që shfaqet gjithmon të filmat me piratet e Karaibeve. E vërteta që ata nuk duan që ne ta dim është se Barbarossa, të cilin na e shfaqin në form të frikshme, është një hero musliman, shokët e të cilit kanë qenë të pak në gjithë historin njërzore. A i ishte një burë krenar, fisnik, luftetar në kauzën e Allahu. Nuk ishte pirati etur për gjak, si që shfaqin, por një hero që punon të për të shpëtuar gjakun e mira muslimanve të cilin e devnin të parët e tyre kriminell, islamofobët, në përqendrat e torturimit në Andaluzi. Historia që do të tregojmë filon me takimin me Sultanit Osman, Selimit të par dhe një komandanti të pakrahasueshëm të flotës detare që quaj Aruq, Oruq. A i ishte komandanti për andoris Osmane nga një baba shqiptar dhe një nën evropiane nga Andaluzia, e cila kishte ikur për të ruajtur fen nga gjyqi i inkuizicionit kryshtar që gjendej në përkishat e kryshtera. Allahu deshi që kjo grua trime të shpëtoj torturave e burgjeve të inkuizicionit në Andaluzi, që tua rëfejbive të saj torturat e të mershme që njërzore që ua kishin përjetuar dajalarët në Andaluzi, si dhe të rëfej për qëndresën populore islame të muslimanve së patrembur në atë vend, që refuzuan të adhuronin kryqin në vend të Allahu. Kjo nën e gudzimshme që në fëmiri në zemrat e bive të saj mboli shpirtin luftarak në rrugën e Allahu. Të këtila janë nënat që bëjnë heronjë. Sultani Osman, trimi selimi i parë, që u bë kalifi i parë i kalifatit Osman, eftoj komandant Oruqin dhe e vuri në djeni për letrat ku kërkoj ndim, të cilat i kishin dërguar muslimanët e Andaluzis nga qilarët e erët të kishave. Sultan Selimi ingarkoj Oruqit një mision i cili të njerëzit konsiderohet mision i pamundur duke ja dhenë udhëzimet strategike për këtë mision. Ky mision i pamundur, me pak fjal, ishte që Oruqi ta udhëhisht e flotën detare islame nga Skaj Lindor i detit mes dhe në Turqi deri në Skaj në përëndimor në Andaluzi dhe gjatë rrugës të lufton të flotat e bashkuarat të kryqëzatave që vinin nga Spanja, Portugalia dhe Italia, si dhe anijet e shenjëtorit gjonë. Më pas duaj të mbërin të i sigur të ndonjën nga qytetet Andaluziane të pushtuara nga kryqizatat Kastilite dhe më pas të shkateron të garnizonin detar spanyol të ati qyteti dhe të paralizon të fuqin e armikut duke u futur në përkisha në Befasi, për të penguar aratisjen e priftërinve katolik të cilët e dinin vendodhjen e dhomave të torturimit. Kështu, pas gjetje së dhomave të fshetat të torturimit do të arje i lirimi i muslimanve evropian, duke pasur parasysh mos tërheqen e tyre nga qilarët e kishave derisa të përëndon të djeli, për të parandaluar verbimin e të burgosurve që vinte si rjedhoj e mos shikimit të djelit prej vitesh. Dhe, në fund, të lundron të në erësir duke pasur parasysh se këthimi mbrapsht kësaj here nuk do të ishte drejt Turqis, por drejt Algjeris për të dhe ndim të burgosurve sa më par nga njëra anë dhe për t'i bërë dredi flotës detare të armikut nga ana tjetër. Këtu përfundon të misioni, firmosur nga Sultan Selimi i parë. A ke parë, dëgjuar apo ledzuar ndo një operacion më të vështirë e më të pamundur në historinë njërzore se ky? Ajo që të habit është se komandanti luftarak Oruqi e përmbushi këtë mision me një sukses të pa parë. Me e qudichmja është se aji dhe vëlezërit e ti e kryen atë për disa herë radhazi. Këta vëlezër shqiptar, Allahu ish përblef me të mira, arritën të shpëtonin jetët e djetëra mira muslimanve të Andaluzis. Si rjedhoj, komandant Oruqi u bëj famshëm në mbarë detet e botës. 
Kështu, në për rrugët e Evropës e Krishter qarkullonin histori të ndryshme për heroizmin e një marinari Osman që lundron në det si një fantazme e frikshme e të cilit nuk i dil të askush për para. Muslimanët e Andaluzis e quanin Baba Oruqi ose Baba Arusi nga respekti dhe simpatia e madhe që kishin për herojnë që ishpëtoj nga vuajtjet e inkuizicionit. Italianët e transformuan emrin e ti nga Baba Arus në Barbarose që në Italisht do të thot mje kërkuq. Mbase ky është dhe sekreti që pirati i cili shfaqet në filmat e atyre njerëzve të pavlerë mban mje kërtë kuqe. E rëndësishme është se komandant Oruqi ose Barbarosa në luft me vete i mori edhe vëlezërit e ti, Iljasin, Ishakun dhe Husrufin, i cili u quajt hajredin. Iljas i ra martir në luft. Ndërkaq, ndërsa Oruqi u kap rob nga kalorësit e shenëtorit gjon në ishullin Rodos, hajredini u angazhua në luftimin e udhejsve të cilët bashkëpunonin me kryshtarët spanjol në trojet algeriane. Por se trim Oruqi arriti që në përmjet një operacioni imaginar të shpëtoj vetën dhe të shkoj fsheurazi në Itali në përmjet detit ku zaptoj një anje të kryshtarve pasi që i vrau të gjithë ushtarët që ishin në të. Më pas lundroj me të i vetëm nga Italia në Egjip. Pastaj luftetari i pashoq, Oruqi, lundroj edhe njëherë nga porti i Aleksandris për të atakuar vëlan e ti, hajredinin, që të dy vëlezërit Barbarosa të vazhdonin se bashku luftën në kauzën e Allahut me anijet e tyre të pakta e të thjeshta. Mirë po, njëri nga udhejsit e pabes, i cili ishte aleat me Spanjën kryqtare të asaj kohe, u ofrojnë dim pushtuesve për rrethimin e qytetit të limsan të Algjeris. Komandanti Trim Oruqi dhe ushtarët e ti Turq e Algjerian nuk pranuan të iknin e as të dorzoeshin. Ata para përqyën të takoeshin me Allahun duke luftuar e jo duke jam bathur. Kure morën vesh spanyolët që komandant Oruqi është duke luftuar personalisht në betejen në fjal, me njëherë dërguan për forcime ushtarake për të arrethuar këtë trim nga të gjitha anën. Pasi që kryshtarët e mbuluan atë nga gjdo anë, u hodhen bi trupin e ti me shpatat e tyre të pabesa duke e prerë dhe duke e shyrë. Si rjedhoj, trimi i madhë oruq uvra. Kryshtarët nuk u mjaftuan me kaq, por ja prenë kokën dhe e morën me vete për të quar rreth e përqark qyteteve katolike të Evropës. Sa herë që kalon të koka e ti, binin kambanat e kishave nga gëzimi, i cili që këthyrë në një makthë për sunduesit e tyre. Por, a mori fund islami me vdekjen e oruqit? A ju dorzuan muslimanët kryqëzatave? Në fen islame pak rëndësi ka se kush e bart flamurin. A jo që ka rëndësi është që flamurit të qëndroj ingritur për herë. Sa herë që përëndon do një hero i botës islame, lind një hero tjetër. Kësaj radhe do të shfaqe i hajredini, vëlaj i oruqit, i cili ishte një komandat trim, së pa trembur. A i ishte i vendosur që ta vazhdon të betejen e nisur më parë nga vëlla i ti Oruqi. I bëri gati anijet dhe unis me njëherë drejt Tunizis. A tje i shkateroj anijet spanyole dhe e qliroj Tunizin nga kryqtarët dhe servilet e tyre. Më pas, a i me ushtarët e kalifatit Osman e qliruan Algjerin, por se nuk u mjaftuan me kaq, por pushtuan edhe ishujt balearet e Spanjes dhe e shkateruan flotën spanyole të asaj zonë. Me të dëgjuar papa pali i tret në Romë për fitoret e këti komandanti musliman, shpali nga Vatikani gjendjen e luftës së përgjithshme në gjdo cep të Evropës katolike. Kështu, u formua një koalicion gjigant kryqtarësh i përbër nga Republika e Venecias, Republika e Gjenevës, anijet luftarake të shtetit papnor dhe piratët e shenëtorit gjon. Nga kjo u formua flota më e madhe që kishtë një orë bota në atë ko, e përbër për i 600 anijesh që bartnin afro 60.000 ushtar. Ata e drejton të një komandat detar legendari quajtur Andrea Doria, një kosisht komandanti më i madhë detar që e ka një orë Evropa në shekujt mesjetar, për t'i dhenë fund një herë e mirë islamit në detin mesve. Në anën tjetër, forcat Osmane përbëheshin nga 122 anije që bartnin vetëm 22.000 ushtar. Dy flotat u përbalën në betejen e prevezës, më 4 Gjumadel Ulla, të vitit 925, kalendari hënor, që përkon me datën 24. 7. 1538. Mbaje mend mirë këtë datë, nga se ajo është një nga ditët e shënuara, dita e betejës e paharuar të prevezës, një herazi beteja më e madhe detare në historin e deri sot me islame.
edhe pse kryqtarët ishin superior për sa i përket përgatitjes dhe armatimeve, hajretin Barbarossa kori një fitore madhështore, duke e shpartaluar flotën e koalicionit evropian si mos më keq. Rjedhimisht legjenda e tyre, Andrea Doria i ambathin nga beteja, që nuk zjati më shumë se 5 orë. Pas kësaj fitore e madhështore të muslimanve, trojet e mbretërisë së kryqtarëve i përfshu një gjendje paniku. Kësisoj, pa diskutim, flota detare e muslimanve për tre shekuj me radh u bëm bretëresha e ujrave të detit mesve. Lajmet për fitore në hajredinit u përhapën në të gjitha trojet e botës islame, nda i buqitën brohoritjet e tekbirit në Mek, në Medin, në Kudz, në Bombej, në Damask, në Cairo, në Semarkand dhe në të gjitha vendet islame. Pas fitore së hajredinit, flota detare islame, në nuvheqen e kalifatit Osman, u shëndërua në flotën më të fuqishme të të gjitha deteve dhe oceaneve. Mjafton të dish se shtete si Anglia, Franca, Holanda, Danimarka, Sicilia dhe Sardeni zunë t'ja paguanin gjizjen dhe taksat kalifatit në këmbim të lejes për qarkullimin e anijeve në ujrat e detit mesve në nëmbrojtjen e flotës islame Osmane, që që vendosur në portet e Afrikës veriore dhe qanërisht në Algjeri. A u mjaftua heroi i madhë hajredin Barbarosa me fitoren e madhe që kori? Sigurisht që jo. A i nuk u mjaftua me lavdin që u adha muslimanve, nda i me njëherë drejtoj disa sulme intensive për të shpëtuar nga inkuizicioni muslimanët në Andaluzi. A i lundroj për qark ujrave të detit mes dhe duke transportuar azil kërkuesit musliman të Andaluzis në mesin e të cilve kishtë fëmi, gra dhe të moshuar. Kjo i shtyri Andaluzianët që në shenjë mirë një ojeje ta quanin hajredin, mirësia e fes, edhe pse emri i ti i vërtet ishte husruf. Kalifi Osman i asaj kohë e hajredinin e emëroj u vheqës të përgjithshëm të të gjitha flotave detare luftarake islame, si shenjë mirë një ojeje për këtë komandant u shtarak madhështor. Burimi, Libri, Mie, Min Udhama i Umetil, Islam Gajeru, Medra e Tari, Gjihad Turbani. Një qind kolosët musliman që e ndryshuan rjedhën e historisë, 